1470 সালের তপ্ত একটা দুপুর বেলা ইতালিতে একটা ছেলে ছিল এই ছেলেটার পাহাড়ে ওঠার অনেক শক ছিল আজকেও অন্যান্য দিনের মতোই ও পাহাড়ে উঠছিল কিন্তু আজকের দিনটা অন্যান্য দিন থেকে একদমই আলাদা কেন কারণ আজকেও নতুন একটা পাহাড়ে উঠছিল এবং পাহাড়ে উঠতে যে মাঝপথের একটু আগে ও একটা কেভ বা গুহা আবিষ্কার করেছে দেখে মনে হচ্ছে এই কেভটার ভিতরে ওর আগে কখনো কেউ ঢুকেনি ওই হতে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছেলেটা অনেকক্ষণ গুহাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভেতরে যেতে অনেক ইচ্ছা করছে কিউরিও সিটি জাগছে বাট একই সাথে অনেক ভয়ও লাগছে যেহেতু দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে অনেক অন্ধকার ওর আগে কখনো কেউ যায়নি ভেতরে যে কোনো কিছুই থাকতে পারে এবং যদি কোনো কিছুর কারণে ও কোনো একটা বিপদে পড়ে ওকে বাঁচানোর কেউ আশপাশে নাই কিউরিও সিটি জয়ী হয় শেষ পর্যন্ত ও ভেতরে যায় পৃথিবীর প্রথম দিককার তিনি মাছের ফসিলাইজড কঙ্কালগুলার একটা এই গুহার ভেতরে ছিল এবং ছেলেটা যদি কখনো এই গুহার ভেতরে না যেত তাহলে পৃথিবী কখনোই এই ফসিলাইজড কঙ্কালটা দেখতে পারত না ইতিহাস মনে করে এই ছেলেটার থেকে কিউরিয়াস মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো আসে নাই আপনারা সবাই এই ছেলেটাকে চেনেন একজন আর্টিস্ট হিসেবে কিন্তু ও কিন্তু শুধুমাত্র একজন আর্টিস্ট না একই সাথে ও একজন ইকোনমিস্ট ও একজন চিন্তাবিদ এবং একজন সাইন্টিস্ট এই ছেলের নাম লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ছিল একজন বাস্টার্ড আপনারা সবাই বাস্টার্ড কথাটা একটা গালি হিসেবে চেনেন বাট বাস্টার্ডের আভিধানিক অর্থ হলো যখন অনৈতিক সম্পর্কের কারণে একজন সন্তানের জন্ম হয় সেই সন্তানটাকে সাধারণত বাস্টার্ড বলা হয় লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির বাবার একটা পনেরো বছরের মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল বউ এর সাথে তো ছিলই বাট একই সাথে পনেরো বছর বয়সের একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল এবং ওই সম্পর্কের যে সন্তান সেই সন্তানের নাম লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি এবং এই কারণেই দা ভিঞ্চি কিন্তু লিওনার্ডোর বাবার নাম না ওকে বাবার লাস্ট নেমটা দেওয়া হয়নি যেহেতু একজন বাস্টার্ড চাইল্ড ভিঞ্চি একটা শহরের নাম এবং ওই শহরের থেকে যেহেতু লিওনার্ডোর জন্ম এই কারণে লিওনার্ডোর নাম হয়েছে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির বাবা ছিল একজন নোটারি পাবলিক এবং আজকের দিনে যেরকম নোটারি পাবলিকের কাজ অ্যাটেস্টেশন করা বা সত্যায়িত করা তখনকার দিন ওরকম ছিল না ইতালিতে ইতালিতে সেই সময় একজন নোটারি পাবলিকের মর্যাদা বেসিক্যালি একজন লয়ারের মতো এবং ধরেই নেওয়া হইতো যে একজন নোটারি পাবলিকের সন্তান অবশ্যই একজন নোটারি পাবলিকই হবে কারণ এত বড় প্রেস্টিজিয়াস একটা জব তো যেন তেন কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় না বাস্টার্ড হওয়ার কারণে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চিকে কখনোই এই প্রেশার দেওয়া হয়নি এবং ছোটবেলা থেকেই ও জানত যে ওরও বড় হয়ে ওর বাবার মতো নোটারি পাবলিক হইতে হবে এটা জরুরি না অনেকেই মনে করে এই প্রেশারটা না পাওয়ার কারণে বাবা নোটারি পাবলিক আমারও নোটারি পাবলিক হইতে হবে বাস্টার্ড হওয়ার কারণে ও যে এই প্রেশারটা পায় নাই এই কারণেই আমরা হয়তো লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির মতো একজন ট্যালেন্টেড মানুষকে পেয়েছি যদি এরকম না হইতো তাহলে ওরও একজন নোটারি পাবলিক হয়ে ওর জীবন অতিবাহিত করতে হইতো শুধু যে ওকে নোটারি পাবলিক বানানোর চেষ্টা করা হয় নাই তা না ও যেহেতু একজন বাস্টার্ড চাইল্ড ওর প্রতি বেসিক্যালি কোনো কেয়ারি করা হয় নাই ওকে বলা হয়েছে তুমি যদি স্কুলে যাইতে চাও খুবই ভালো যাও যদি না যাও তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই তোমার যা ইচ্ছা করো আমরা তোমার ভরণ পোষণের টাকা দিব আপ টু আ পয়েন্ট তোমার বারো তেরো চোদ্দ হওয়া পর্যন্ত বাট এর বাইরে আমরা তোমার কোনো শখ আহ্লাদ আহামরি পড়াশোনার ইচ্ছা কোনো কিছুই ফুলফিল করতে চাই না তো লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি কিন্তু আসলে ফর্মাল এডুকেশন করে না এই কারণে হ্যাঁ ও একটু একটু ম্যাথ শিখছে একটু একটু বেসিক পড়াশোনা শিখেছে যেন পড়তে আর লিখতে পারে বাট এর বাইরে ওই সময় ইটালির যে কালচার এক একজন এক একজন স্কলার হবে স্পেশালি বনেদি পরিবার বা বড়লোক পরিবারের মানুষ জন্য অনেক লার্নড মানুষ হয়ে বড় হয়ে উঠতো অনেক জ্ঞান বিজ্ঞান শেখা শেখির চেষ্টা করতো লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির ওই ব্যাপার হয় না ও পাহাড়ে ঘুরে বনে বাজারে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে পশু পাখির সাথে মিশে ওর ছোটবেলা অতিবাহিত করছে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির বয়স যখন বারোর থেকে তেরো বছর তখনও ওর বাবার সাথে ফ্লোরেন্সে চলে আসে আপনার বুঝতে হবে আমি এটা ইউরোপের স্বর্ণযুগের সময়ের কথা বলতেছি রেনেসার আগে পরে ওই এক্সাক্ট আমলটার কথা এবং ওই সময় ফ্লোরেন্স ছিল একদম একটা কালচারাল হাব পৃথিবীর সব বড় বড় আর্টিস্ট পৃথিবীর সব বড় বড় লেখক পৃথিবীর সব বড় বড় সিঙ্গার সবাই ফ্লোরেন্সে আসতো বা ফ্লোরেন্সের আশপাশে থাকতো কারণ ওইটাকে বলা হইতো একটা কালচারাল হাব অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তো ভিঞ্চি এই কালচার দেখে আস্তে আস্তে কাগজের মধ্যে স্কেচ করা শুরু করে যেমন আহামরি কিছু না নর্মাল কাগজের মধ্যে ও আশপাশে যা দেখতো পশু পাখি পশু পাখি বেশি আঁকতো মোটামুটি ও একটা কাগজের মধ্যে পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করতো আহামরি কিছু না বাট ওই স্কেচ বুকটা নিয়ে ওর বাবা ওর যখন বয়স সতেরো বছর বয়স তখন একটা আর্টিস্টকে দেয় দিয়ে বলে যে দেখেন তো ভাই আমার ছেলেও এরকম স্কেচ করে আপনি তো অনেক বড় আর্টিস্ট ফ্লোরেন্সের এই স্কেচ দেখে কি মনে হয় আমার ছেলেকে আর্টিস্ট হিসেবে কখনো ভালো করতে পারবে এই আর্টিস্টটার একটা দোকান ছিল ওই সময় ইটালিতে একটা কালচার ছিল যেহেতু এটা ফটোগ্রাফির অনেক আগের যুগ যে আমার যদি কোনো কিছু পছন্দ হইতো আমি একটা জনপ্রিয় আর্টিস্টকে বা ভালো আর্টিস্টকে বলতাম যে ভাই এটার একটা ছবি আঁকেন এবং তারপরে ওই
থাকতে পারবে আঁকা আঁকির মধ্যে থাকতে পারবে আমরা ইভেন্টুয়ালি বুঝবো যে আর্টিস্ট ও আসলে হইতে পারবে নাকি জীবনে কোনোদিন তো লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ওর বয়স যখন সতেরো বছর তখন থেকে এই আর্টের দোকানে ইন্টার্নশিপ শুরু করে আজকের মতো তিন মাসের ইন্টার্নশিপ নেই ইন্টার্নশিপের কোনো শেষ নাই বেসিক্যালি সারা জীবনই এমনও হইতে পারে যে ও ইন্টার্নশিপ করেই কাটায় যাবে ইন্টার্নশিপ অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এই টাইপ ওয়ার্ড তখন ইটালিতে ছিল না বেসিক্যালি গুরু শিষ্য টাইপ রিলেশন ছিল সে এই আর্টের দোকান যে চালাইতো সে ছিল একজন গুরু বা মেন্টর এবং জ্বর মানুষজন যারা কাজকর্ম করতো তারা সবাই ছিল উনার শিষ্য চিয়ারোস্কিউরো আমি আপনাদের স্ক্রিনে দেখাবো আমি এক্স্যাক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা জানি না যেহেতু এটা ইটালিয়ান সম্ভবত এটা হইল একটা প্রসেস যেই প্রসেসে আপনি একটা ছবির মধ্যে ছায়া বানাতে পারবেন এর আগ পর্যন্ত যখনই কোনো আর্টিস্ট ছবি আঁকতো ছবির মধ্যে ছায়া বানানো যাইত না এবং লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি এই প্রসেসটা আবিষ্কার করে যে প্রসেসে এখন থেকে একটা ছবি যখন আমি আঁকবো এই ছবির ভিতরে মানুষের বা কোনো অবজেক্টের ছায়াও বানানো যাবে এবং অন্য যে ভয়ঙ্কর আবিষ্কারটাও করে ওটাকে বলে স্পুমাটো আমি আপনাদের এগেইন স্ক্রিনে দেখাবো কারণ আমি জানি না এক্সাক্ট উচ্চারণটা কি এটা আরও ভয়ঙ্কর কারণ এটা হলো হার্ড লাইন ব্যবহার না করে কোনো ছবি আঁকার পদ্ধতি দুইটা আবিষ্কারই ও খেলতে খেলতে ওই অ্যাপ্রেন্টিসশিপের মধ্যে বন্ধু বান্ধবদের সাথে গল্প করতে করতে আয় তোকে দেখায় কিভাবে ছবি আঁকে এই জিনিসটা এক্সপেরিমেন্ট করতে করতেই করে ফেলছে আমি আপনাদের স্ক্রিনে একটা ছবি দেখাই এবং আপনারা এই ছবিটা দেখে একটু বোঝার চেষ্টা করেন আপনি কোনো ডিফারেন্স দেখতে পান নাকি দুই মানুষের দুইটা পায়ের মধ্যে আপনার ডান দিকে যে মানুষটা সেই মানুষটার পাটা যদি আপনি একটু দেখেন পাটা খুব মাস্কুলার একটা পাই আসলে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে দুইটা পা দেখা যাচ্ছে না এবং যে পাটা দেখা যাচ্ছে ওই পাটা অনেক হার্ড লাইন দিয়ে বানানো আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে অন্য কোনো কিছু না দেখে শুধু ওই পাটা দেখেন যিনি সাদা ধুতিটা পরে আছেন ওনার কথা বলছি আমি ওই ওনার বাম পাশের পাটা যদি আপনি দেখেন অন্য কোনো কিছু না দেখে আপনার মনে হবে যে খুব হার্ডলি অনেক জোরে প্রেস করে এই পাটা আঁকা হয়েছে এবং এই পাটা আসলে একটা লাঠির মতো দেখতে এখন আমরা যদি বাম পাশের মানুষটাকে দেখি যার দুইটা পাই ভিজিবল যিনি এই পিঙ্ক রঙের একটা জামা পরে আছেন এবং অন্য কোনো কিছু পরে নাই আমাদের স্ক্রিনের মাঝখানে ওই ছবিটার ওনার দুইটা পা যদি আপনি দেখেন আপনি দেখবেন ওনার যে ডান পা সো আপনার হাতের বাম পাশে ওনার যে প্রথম পাটা ওই পাটার যে হাঁটুর জায়গাটা ওই জায়গাটা অনেক স্ট্রং কিন্তু এছাড়া বাকি পাটা কিন্তু মসৃণ এবং আপনি যদি ওনার অন্য পাটা দেখেন আপনি দেখবেন পুরা পাটাই কিন্তু অনেক মসৃণ আচ্ছা দুই পায়ের কম্পারিজন কেন দিলাম তার কারণ একটা পা এঁকেছে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির গুরু যার দোকানে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি কাজ করত যেটা হার্ড লাইন দিয়ে আঁকা এবং অন্য পাটা আপনার স্ক্রিনের মাঝখানে যে ছিল যার দুইটা পাই ভিজিবল ছিল ওই পাটা এঁকেছে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি এবং আপনারা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছেন একটা খুব হার্ড লাইন কলম দিয়ে জোরে চেপে আঁকা আর একটা খুব আস্তে করে আঁকা যেন অনেক ন্যাচারাল মনে হয় আমার আপনার কাছে মনে হইতে পারে যে কলম একটু জোরে চাপ দিয়ে আসছে কলম একটু কম জোরে চাপ দিয়ে আসছে আমাদের কি যা আসে দুইটি তো মোটামুটি সেম দুইটাই পা বাট আর্টিস্টদের কাছে ইটালিতে ওই সময় এটা একটা ভয়ঙ্কর বিপ্লবের মতো ছিল যে একটা ছবিকে এত রিয়েলিস্টিক যে বানানো যায় এটা এর আগ পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করেন এবং বলা হয় এই ছবিটার পরে এই ছবিটা ছিল লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি এবং ওর গুরুর দুজনের মিলে আঁকা বাট এই ছবিটার পরে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির যে মেন্টর ছিল সে আর কোনোদিন ছবি আঁকে নাই তার কারণ তার মনে হয়েছে যে সে কখনো লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির থেকে ভালো ছবি আঁকতে পারবে না কারণ এত রিয়েলিস্টিক ছবি তার পক্ষে আর আঁকা সম্ভব নয় এবং এরপরে আর সে কখনো তুলি ধরে নাই এটা কথিত আছে এটা সত্য নাকি আমি জানি না লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি যে শুধুমাত্র আঁকা আঁকির ভিতরেই আবিষ্কার করছে তা কিন্তু না ওর আবিষ্কার আঁকা আঁকির বাইরেও ছিল আঁকা আঁকির ওয়ার্ল্ডে বাট বাইরে ও আসার আগ পর্যন্ত মানুষজন ডিম টিম দিয়ে রং বানায় ওটা বেশি পপুলার ছিল বাট লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ফার্স্ট যে অয়েল ব্যবহার করে এই যে অয়েল পেন্টিং ব্যাপারটা আমরা বলি এই অয়েল পেন্টিং এর জনকদের একজন বলা হয় লিওনার্ডো দা ভিঞ্চিকে কারণ ও আসার আগ পর্যন্ত অয়েল ব্যবহার করেও যে ছবি আঁকা সম্ভব অয়েল পেন্টিং বলে যে একটা জিনিস হইতে পারে এটা পৃথিবীর মানুষ ওইভাবে রিয়ালাইজ করে নাই তো অনেক দিন ইন্টার্নশিপ করার পরে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি যখন আস্তে আস্তে বেশ জনপ্রিয় হওয়া শুরু করছে মানুষজন ওকে চেনা শুরু করছে ওর সফট লাইনে আঁকা রিয়েলিস্টিক ছবি আঁকা বেশ ব্যাপার একটা হওয়া শুরু করছে তখন ওর মনে হয় যে আমি এখন আর কেন এখানে কাজ করবো আমি একটা নিজের দোকান দিব ওর মধ্যে একটা অন্টারপ্রিনোরিয়াল ভেঞ্চার চলে আসে যে হ্যাঁ এখন আমি আমার নিজের দোকান দিবো আমার নিজের দোকানে মানুষ আসবে তাদের ফরমাইশ নিয়ে এবং আমি নিজে ছবি আঁকবো পুরো প্রফিট আমি নিজে রাখবো তো ফ্লোরেন্স শহরেই একটা দোকান দেয় এবং ওই দোকানে ও ফরমাইশে ছবি আঁকা শুরু করে দোকানে ইমিডিয়েটলি মানুষের প্রেশার আসা শুরু হয় ওয়ার্ড অফ মাউথ অনেক ভালো ছিল সবাই জানতো লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি অনেক ভালো ছবি আঁকে সো অনেক অর্ডার আসা শুরু করে বাট কিছুদিন পরেই একটা সমস্যা দেখা দেয় দেখা যায় ল
while I thought that I was learning how to live, I have been learning how to die. খুবই ভয়ঙ্কর একটা লাইন এবং আজকের দিনে আমরা বুঝতে পারতেছি এই লাইন এবং এর আগে পরের জার্নাল এন্ট্রি পড়ে যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ওই সময় মনে হয়েছিল যে আমি যেহেতু ছবি আঁকতে পারতেছি না আমার মনে হয় মরে যাওয়াই উচিত তো লিওনার্দো দা ভিঞ্চির যখন এরকম একটা বাজে ফেস চলতেছে তখন ওর জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ আসে ফ্লোরেন্সের রাজা ফ্লোরেন্সে আমাদের লিওনার্দো দা ভিঞ্চির দোকান মিলানের রাজাকে একটা গিফট পাঠাবে একটা বাদ্যযন্ত্র এবং ফ্লোরেন্সের রাজা খুঁজতেছিল এমন একজনকে যে শুধু এই বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাবে তা না এই বাদ্যযন্ত্র ভালো বাজাইতেও পারবে লোহির নামে একটা বাদ্যযন্ত্র তো এরকম যখন খোঁজা হচ্ছে ফ্লোরেন্স শহরে যে কে এই লোহির খুব সুন্দর বাজাইতেও পারে কারণ ডেলিভারি তো যে কেউ দিতে পারে বাট সুন্দর করে যে বাজায় দেখাবে মিলানের রাজাকে এরকম খুব বেশি মানুষ নাই খুঁজতে খুঁজতে দেখা যায় কোনো এক কারণে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অনেক পছন্দ এবং ও ফ্লোরেন্স শহরের বাকি সবার থেকে এই জিনিস খুব সুন্দর বাজাইতে পারে লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে অফার দেওয়া হয় যে তুমি ভাই এটা নিয়ে মিলানে যাও তুমি রাজাকে এটা বাজায় শোনাবা তারপর ফেরত আসবা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি আরো এক স্টেপ এক্সট্রা হবে ওভাবে যে আমি আর আসবোই না ওর দোকান বিক্রি করে যারা ওকে টাকা দিয়েছিল যাদেরকে আর্ট দিতে পারে নি তাদের টাকা রিফান্ড করে এবং বলে আমি পুরোপুরি মিলান চলে যাচ্ছি ওই বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ওর যে স্বল্প জামা কাপড় ছিল সব কিছু নিয়ে মিলানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তো মিলানে ওই রাজাকে ওই বাদ্যযন্ত্রটা দেওয়ার পরে ওই রাজাকে একটা চিঠি লাগে সেম রাজাকে ওর সাথে ওর কথাবার্তা হয় ফার্স্টে এবং তারপর একটা চিঠি লাগে চিঠিতেও বলে যে আমাকে একটা কাজ দেন এবং রাজা যখন ওকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি কি পারো তখন ও সব কিছু বলে যে পেইন্টিং এর কথাবার্তা বাদ রাখে ও বলে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পারি আমি আর্কিটেকচার পারি আমি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন খুব ভালো পারি অনেকগুলো স্কিল এর কথাও বলে বাট একবারও বলে না যে আমি আর্টও পারি কারণ ও চায় যে ওর ধরে নিছে মনে মনে যে আমি মনে হয় আর ভালো আর্ট আঁকতে পারবো না কারণ তুলি হাতে নিলে আমি আর কাজ করতে পারি না তো এই যখন সিচুয়েশন হয় তখন মিলানের রাজা ওকে একটা প্রোডাকশন লিডার রোল দেয় প্রোডাকশন লিড ব্যাপারটা হইলো ওই সময়ে স্টেজ শো হইতো অনেক সো সন্ধ্যার সময় সপ্তাহে একদিন বা রাজাদের জন্য হয়তো প্রত্যেক দিন বা প্রত্যেক দুই তিন দিনে একটা নাটকের অনেক আয়োজন করা হইতো সো একটা স্টেজ থাকতো ওই স্টেজের ভিতরে থিয়েটার আজকে আমরা যেটাকে বলি ওই ব্যাপারটা হইতো লাইভ অ্যাকশন মঞ্চ নাটক ওই ব্যাপার হইতো এবং এই মঞ্চ নাটকের ডিরেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয় লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি নিয়মিত বেতন পাওয়া শুরু করে এবং জার্নালে লেখা শুরু করে ও সারাদিন কাজ করত ওর নেক্সট নাটক কি হবে এটা নিয়ে প্ল্যান করতে এবং সারা রাত ওর আবি জাবি যত থটস আছে সেগুলো জার্নালে লিখতো সো লিওনার যদি বিঞ্চি এই কাজ শুরু করে ও সারাদিন প্রোডাকশনে কাজ করতো প্রোডাকশনের মানুষজন জানেও না কি ভয়ঙ্কর একটা আর্টিস্টের সাথে ওরা কাজ করতেছে কারণ সবাই ওকে দেখতেছে ও দেয়াল ঠিক করতেছে দেয়ালে পেরেক মারতেছে কালকের প্রোডাকশনে কি হবে কে কোন কস্টিউম পড়বে এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছে লিওনার যদি বিঞ্চি সারাদিন এগুলো করতো সন্ধ্যার সময় বাসায় ফেরত আসতো এবং ওর জার্নালের ভিতরে ওর তাবত যে অদ্ভুত চিন্তা ভাবনা এগুলো লিখতো ওর যেহেতু এখন একটা স্টেবল বেতন আছে রাজার কাছ থেকে মিলানের রাজার কাছ থেকে ওর বেতন আসে সো ওর এখন আর কোনো টেনশন নাই ও আর্টের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে এবং এখন ওর মূল টাইম অতিবাহিত করে দিনের বেলা চাকরি করে এবং সন্ধ্যার পরের থেকে সারা রাত পর্যন্ত জার্নালে লেখালেখি করে ভয়ঙ্কর সব বিষয়ে লিওনার্ড যদি কিন্তু ওর জার্নাল কখনো পাবলিশ করেনি ওর মৃত্যুর পরে আমরা এই জার্নাল দেখেছি এবং এই জার্নাল পরে বোঝা যায় যে আটশো বছর আগে লিওনার্ড যদি বিঞ্চি এমন এমন জিনিসের কথা কল্পনা করে ওর জার্নাল লিখছিল যেগুলো পরে সত্যি হয়েছে আপনি মেশিন গান বলেন স্কুবা ডাইভিং এর জন্য যে ইকুইপমেন্ট দরকার মুখের মধ্যে একটা জিনিস পরে যে পানির নিচে যাওয়া সম্ভব বা ট্যাঙ্ক যে একটা গাড়ি থাকবে সেই গাড়ির সামনে অস্ত্র থাকবে এবং গাড়ির মাঝখানে একজন বসে থাকবে এই সব কনসেপ্ট লিওনার্ড যদি বিঞ্চির ডায়রির ভিতরে আছে ট্যাঙ্ক স্কুবা ডাইভিং এগুলো আবিষ্কার হওয়ার পাঁচশো বছর আগেই শুধু তাই না লিওনার্ড যদি বিঞ্চির হাতে এত অবসর সময় ছিল এবং ও আর্ট থেকে এত দূরে চলে গেছিল যে এই সময় ওর একটা হবি হয় সেটা হইল মানুষের লাশ কাটার হবি প্রত্যেক সপ্তাহে ও চেষ্টা করত ও একটা দুইটা লাশ কিনে আনবে এবং সেই লাশ তারপর কেটে দেখবে যে এই লাশের ভিতরে কি আছে বা মানুষের হিউম্যান বডির ভিতরে আসলে কি থাকে সেই সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে অ্যাকুরেট অ্যানাটমি অফ হিউম্যান বডির আর্ট এবং ডিজাইন লিওনার্ড যদি ভিঞ্চির কাছে ছিল মানুষ যদি জানতে চাইতো যে আমার বডির এই জায়গায় কি আছে এই জায়গায় কি আছে পৃথিবীতে লিওনার্ড যদি ভিঞ্চির থেকে বেটার কেউ এটা জানতো না কারণ ওর কাছে তখন হিউম্যান বডির ভেতরের অ্যানাটমির সবচেয়ে পারফেক্ট নলেজ ছিল আপনি যদি লিওনার্ড যদি ভিঞ্চির জার্নাল পড়েন পাবলিক আপনি গুগলে যে সার্চ দিলে পাবেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে জার্নালের সেম পেজে একটা হিউম্যান হার্ট কিভাবে কাজ করে এইটা নিয়ে ওর খুব জ্ঞান ও গর্ভ কথাবার্তা লেখা যে ওর কি মনে হয় একটা হার্ট বের করে দেখছে কিভাবে এটা কাজ করে রক্ত কোথা
সময় মনে করছে এটাও কখনো পাবলিশ করবে না এই পাগলামিগুলা করতে করতে লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি কিন্তু একদমই ছবি আঁকে নাই বাট একদমই না একেও মিলানের এই সময়টায় এই চাকরি জীবনের সময়টায় লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি দুইটা ছবি আঁকছে যার মধ্যে একটা ছবি আমরা সবাই চিনি না আমি মোনালিসার কথা বলতেছি না এই ছবিটার নাম দ্য লাস্ট সাপার লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি লাস্ট সাপার আঁকার কিছুদিন পরে সো পনেরোশো সালের আশপাশে ফ্রান্স মিলানকে আক্রমণ করে এবং ফ্রান্স যখন মিলানকে আক্রমণ করে লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির যে রাজার জন্য চাকরি করতো সেই রাজা তো পালায় যাই একই সাথে লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চিরও জীবনের জন্য পালায় যেতে হয় পালায়ও প্রথমে ভেনিসে যায় বাট ভেনিসে বেশি দিন থাকে না ভেনিসও আবার ফ্লোরেন্সে ফেরত আসে যেটা ছিল ওর অরিজিনাল মাতৃভূমি তো ফ্লোরেন্সে তো চলে আসছে এখন তো ওর কাছে আর চাকরি নেই ওর সব শেষ ওই দিকে তেমন কোনো সঞ্চয়ও নাই বাট একই সাথে ফ্লোরেন্সেও ওর কিছু নাই কারণ ও তো দোকান টোকান সব বিক্রি করে চলে গেছিল যখন ও মিলানে গেছিল তো কি করবে ও নিজে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নেয় এবং নিজের মনেই আবার আঁকাঘি করা শুরু করে ভার্জিন অ্যান্ড দ্য চাইল্ড বলে একটা ছবি আছে এই ছবিটা ও এই সময়ে আঁকে এবং এই ছবিটা ও কোনো ফরমায়েশের জন্য আঁকে নাই নিজের মনেই আঁকছে যেটাকে বলা হয় লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির সবচেয়ে ফাইনেস্ট ওয়ার্ডগুলার একটা এই ছবি ওই সময় এত জনপ্রিয় হয় ফ্লোরেন্স শহরে যে মানুষ ওর বাসার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় থাকতো এই ছবিটা একবার দেখবে দেখে অনেকে महिला गल्प कोथा जाना अद्भुत बेपार কখনো লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি ডেলিভারি দেয় নেই কারণ সবসময় বলছে এই ছবিটা আমার এখনো শেষ হয় নাই লিসা অনেকদিন ধরে রিকোয়েস্ট করছে এই ছবিটা পাওয়ার জন্য বাট যখনই ও চাইছে তখনই লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি বলছে যে আমার আরও একটু রিটাচ করা বাকি আছে আমার এখন এই ছবি আঁকা শেষ হয় নাই এই সময় ফ্লোরেন্সে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি কিন্তু শুধু ছবি আঁকছে এরকম না হ্যাঁ ও ছবি আঁকছে বাট একই সাথে ও আর্কিটেকচারাল ডিজাইন করেছে ও ব্রিজ বানাইছে ও বিল্ডিং বানাইছে ইভেন ও মিলিটারিদের জন্য অস্ত্রের ডিজাইনও করছে এই সময় লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির ফ্লোরেন্সে এই দফায় খুব বেশি দিন থাকা হয় নাই হ্যাঁ ও মোনালিস मोटामुटी नष्ट हो जाए তুলি ধরতে পারতো বাট ও যখন আঁকতো ও যেরকম আঁকতে চাচ্ছে ওই রকম আঁকা আর সৃষ্টি হচ্ছিল না তো কি করবে ও ফ্রান্সে চলে যায় ফ্রান্সে তখন ওয়েল রেসপেক্টেড এত জনপ্রিয় একজন আর্টিস্ট মোটামুটি পুরো দুনিয়া তখন জেনে গেছে যে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় আর্টিস্ট এখন কারণ ওর মতো ভালো ছবি আঁকতে পৃথিবীর আর কেউ পারে না হ্যাঁ ওর এখন স্ট্রোক হয়েছে ও এখন আর আগের মতো ভালো আঁকতে পারে না গ্র্যান্টেড বাট তারপরে ওর রেসপেক্টটা ছিল এবং ওই সময় কিন্তু আর্টিস্টদের যেটা বর্তমান পৃথিবীতে আমরা অত দেখি না স্পেশালি বাংলাদেশে তো একদমই দেখি না ওই সময় আর্টিস্টদের বা জ্ঞানীগুণী মানুষদের অনেক ভয়ঙ্কর রেসপেক্ট দেওয়া হইতো এবং রাজার সাথে চলতে পারতো রাজার সাথে উঠতে বসতে পারতো এই আম এই রকম রেসপেক্ট দেওয়া হইতো ওই সময় সো সেম লিওনার্ডো দা ভিঞ্চিকে ওই রেসপেক্ট দেওয়া হয় ছবি আঁকতে পারে না ছবি আঁকার সাইডটা বাদ থাকে কিন্তু প্রত্যেক দিন কোনো ইউনিভার্সিটিতে যায় কোনো একটা ওই যে আগোরা টাইপ জায়গায় যে আগোরা হইল জমায়েত আপনার আমার গ্রিসের ভিডিওতে দেখছিলেন এরকম জায়গায় যে ও লেকচার দিত শুধু যে আর্ট বিষয়ে লেকচার দিত এরকম না ওর জীবন দর্শন বিষয়ে ওর যেহেতু অনেক সাইন্টিফিক ইনভেনশন আছে ওগুলো নিয়ে মিলিটারির জন্য কীরকম ইকুইপমেন্ট বানানো উচিত বিল্ডিং কেমন হওয়া উচিত ভেরি ইন্টারেস্ট হিউম্যান অ্যানাটমি হিউম্যান বডি সব বিষয়ে ও কথাবার্তা বলতো এবং অনেক অনেক মানুষ আসতো এই কথাবার্তা শোনার জন্য ল্যাটিন একটা ওয়ার্ড আছে ফ্র্যাঙ্কিয়া এবং ইংরেজিতে বলে ফ্র্যাঙ্ক এবং এই ওয়ার্ডটা থেকেই মূলত ফ্রান্স ওয়ার্ডটা আসছে যেটা একটা দেশ এই ফ্রান্সের 
যে রাজা ছিল ওই সময় সেই রাজার নাম ছিল কিং ফ্রান্সিস এবং কিং ফ্রান্সিসের ডাইনেস্টিটার থেকেই ফ্রান্সের নাম ফ্রান্স হয়েছে বলা হয় এই কিং ফ্রান্সিসের কোলে মাথা রেখে লিওনার্ড দা ভিঞ্চি মারা যায় পনেরোশো উনিশ সালে এবং আপনি প্রশ্ন করতে পারেন কিং ফ্রান্সিসের কোলে মাথা রেখে কেন মারা গেছে কিং ফ্রান্সিসের সাথে লিওনার্ড দা ভিঞ্চির রিলেশন কি কোনো রিলেশন নাই কিং ফ্রান্সিস ওই সময়ের আর্টিস্টদের ওই সময়ের জ্ঞানীগুণী মানুষদের অনেক রেসপেক্ট করত এবং যখন লিওনার্ড দা ভিঞ্চি মৃত্যু সজ্জায় তখন কিং ফ্রান্সিস বলে যে ওর মৃত্যু পর্যন্ত আমি ওর পাশে থাকতে চাই এবং একদম শেষ সময় পর্যন্ত ও লিওনার্ড দা ভিঞ্চিকে একদম কোলে করে রাখে এবং ওর কোলের মধ্যেই আসলে লিওনার্ড দা ভিঞ্চি মারা যায় এই ছিল লিওনার্ড দা ভিঞ্চির গল্প আমি জানি না আপনারা জানতেন নাকি এত ডিটেইলে আমি জানতাম না ইনফ্যাক্ট আমি যখন প্রথম মোনালিসা দেখতে গিয়েছিলাম লুভে তখনও আমি মোনালিসা দেখে তেমন কিছু ফিল করি নাই বাট এখন যখন আমি মোনালিসার ব্যাক স্টোরি জানি স্পেশালি এরপরে কাহিনি কিন্তু এখানে শেষ না মোনালিসা কিন্তু তখনও পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় পেন্টিং হয় নাই এবং তারপরেই ওর মরে যাওয়ার কিছুদিন পরেই আস্তে আস্তে মোনালিসা জনপ্রিয় হওয়া শুরু করে বাট ওটা পুরোপুরি সেপারেট একটা কাহিনি আপনারা যদি চান আমি ওই কাহিনি নিয়ে কথাবার্তা বলি আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি আপনাদের মোনালিসার ভয়ঙ্কর গল্প বলবো জেল দেন ভালো থাকেন সবাই দাদা